Hey, good morning, everyone. My name is Vipin Kumar, and I am back with another video: How to install and configure the IAS with Azure PowerShell DAC service. In this video, we are going to install and configure the IAS web server. Then we are going to create a new website called demo and we'll upload a sample page on the website so let's begin this is the powershell dac script we are using two dac modules to complete this exercise first one is xps desired state configuration it is going to use to set up desired state configuration on windows machine and second one is x web administration this particular module is going to use to manage the iis web service this particular script is going to implement on localhost line number 8 we are using the windows features resource to install the iis and the condition is present and name is web server line number 13 we are going to install the web management console line number 19 we are going to install the scripting tools on line number 25 we are going to install the asp.net 4.5 on the machine and this particular resource is dependent on windows features iis after that from line number 32 we are using the x web administration modules in this particular block we are stopping the default website on the iis machine line number 40 we are using the file resource and we are creating a new folder called demo under the www root folder for the new website line number 46 we are using the file resource to create a new file called index.html file under the demo folder and this is going to be a content then we are going to use x web app pool and creating a new application pool called demo and then we are going to use x website to create a new demo website and it is going to create a new website called demo with this physical path and finally we are going to use x web application to create a application on the iis web server the name will be demo website name will be demo web application pool will be demo and this is going to be a path and it is dependent on demo website so you can download the script from my github account i will provide the link in description let's use this script into azure powershell dac console so go to your automation account this is my automation account then click on dac state configuration then click on node let's add a windows node this is my windows node and let's connect it i am not explaining all the options because i have already explain all the option in details in my previous video click okay anyway i am using windows 2012 r2 data center edition for this demonstration it is still connecting this process is going to deploy a dac agent or 
एल सी एम लोकल कॉन्फिग्रेशन मैनेजर ऑन विंडोज मशीन सो यू कैन सी हर स्टिल कनेक्टिंग नाउ द स्टेटस इज चेंज फ्रॉम कनेक्टिंग टू कनेक्टेड सो क्लोज इट एंड रिफ्रेस ओके नाउ वी नीड टू अपलोड द पावर सेल स्क्रिप्ट ऑन एज योर पुल सर्वर सो एड एंड सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ द पावर सेल स्क्रिप्ट अपलोड कंप्लीटेड गो हैड एंड क्लिक ओके गो हैड एंड रिफ्रेस नाउ वी रिक्वायर टू कन्वर्ट दिस पावर सेल स्क्रिप्ट इन टू मो फाइल सो क्लिक ऑन डेमो डिप्लॉयमेंट एंड कंपाइल इट इट इज गोइंग टू बी फेल्ड और सस्पेंडेड बिकॉज वी हैवेंट एडेड द required modules yes it has been suspended let look at more detail and you can see the error message could not find the modules xps desired state configuration similar way could not find the module x web administration let's download both the modules close it and click on module gallery and search the desired modules here okay so go ahead and import that modules click on okay it has been succeed let's verify the status click on modules and search the module here still importing let it download meantime we can try to import the second one module so click on module gallery and search the second module also here import that module click okay close it look at the current status of both the module it is available look at the second module status it is still downloading let it downloaded now it is available now we can compile our powershell script into the mob file so click on dsc click on configuration click on demo deployment now go ahead and compile it it is in queued let's wait the compilation process has been completed so close it and now register the node for dsc click on the machine and assign node configuration click on desired state configuration in this case demo deployment dot localhost click okay and refresh it let's wait for 
थर्टी मिनट्स टू बी कंप्लीट डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन डीएससी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन द विंडोज मशीन लेट्स वेरीफाई बाय लॉग इन ऑन द सर्वर ओके आई एम कनेक्टेड ऑन विंडोज एज और वी एम लेट्स ट्राई टू एक्सेस द आई एस कंसोल ओके आई एस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन लेट्स वेरीफाई दी ए एस पी डॉट नेट इंस्टॉलेशन यस ए एस पी डॉट नेट फोर पॉइंट फाइव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन वी कैन कन्फर्म दैट आई आई एस एंड सपोर्टिंग कंपोनेंट्स अलॉन्ग विथ ए एस पी डॉट नेट फोर पॉइंट फाइव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन बाई पावर सेल डी एस सी लेट्स वेरीफाई दी वेबसाइट कॉन्फिग्रेशन हैच पर आवर डिजायर स्टेट डिफॉल्ट वेबसाइट हैज बिन स्टॉप्ड एंड डेमो वेबसाइट हैज बिन क्रिएटेड विथ ए डेमो एप्लीकेशन पूल लेट्स वेरीफाई दी इंडेक्स पेज और सैम्पल पेज वी क्रिएटेड ए सैम्पल और इंडेक्स पेज इन आवर डिजायर स्टेट स्क्रिप्ट लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस सैम्पल पेज ऑन द ब्राउजर ग्रेट वी कैन एक्सेस दी सैम्पल पेज ऑन द डेमो वेबसाइट वेलकम टू डेवॉप्स ग्रू चैनल सो दैट इज कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर आई ए एस विथ ए डिफॉल्ट वेबसाइट बाई यूजिंग पावर सेल डी एस सी इन दिस वीडियो दैट्स ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवी नाइस डे बाय